여러분 안녕하세요. 닥터 신만의 TV의 이영진 교수입니다. 아, 지난 시간에는 문재인행이 아, 박사가 되기 위한 과정 중에서 이제 1년 12달 모습과 혼돈할 수 있는 유사식물 구별 부업에 대해서 공부했고요. 아, 오늘은 아, 이 문재인행의 효과와 약용법, 그 다음에 식용법, 특히 조선시대 임금님 수라상에 올랐던 레시피에 대해서 한번 공부해 보도록 하겠습니다. 자, 제 5강 이제 시작하겠습니다. 네, 우리 몸에 이로운 활성 성분인데요. 아, 는쟁이는 아직 연구가 거의 없습니다. 하지만 우리나라 자생식물이고 아, 매우 가치가 있는 식물이기 때문에 곧저 조만간 연구들이 계속 이제 나올 것으로 기대, 기대를 해 봅니다. 첫째, 안토시아닌이 풍부하고 여러분들 그 이른 봄에 아, 는쟁이냉이의 입 뒷면이 완전히 보라색으로 이렇게 되어 있던 그런 모습을 혹시 기억하시는지요? 아, 그게 다, 그게 전부 다 안토시아닌이죠. 그 외에 뭐, 배당체들이 들어있고, 비타민 A, B, C가 많고, 미네랄 중에서는 철분 칼슘이 많고, 식이섬유가 풍부하다. 이렇게 되어 있죠. 근데 뭐, 이런 비타민, 미네랄, 식이섬유, 뭐, 이런 것들, 이런 것들이 없으면 야생식물이 아니죠. 그래서 모든 야생식물에 보다 뭐 특이하게 이렇게 더 어, 기억해야 될건 없고요. 이 전체 중에서 그냥 는쟁이냉이는 아, 안토시아닌이 풍부한 그런 야생식물이다. 이 정도 기억하시면 되겠습니다. 전통의학적으로요. 성질은 따뜻하고 맛은 맵고 달고 그 다음에 독은 없다 이렇게 되어 있고요. 작용은 지혈, 진정, 해독, 건위, 항암작용 사용, 사용하는 것도 이런 작용에 맞춰서 위장병, 어지러움, 간기능장애, 저혈압, 암 등의 사용해온 기록이 있습니다. 2023년 6월 기준으로 세포 실험에서 밝혀진 양리 효과입니다. 아, 임상 효과와 같은 것으로 적용하면 안 되겠죠. 전신 작용으로 항염 작용이 있고 아, 호흡기에서 손상된 폐세포 어, 치유 그런 효과가 있습니다. 이게 조금 특이한 그런 효과이죠. 심뇌혈관에서는 고지혈증을 감소하고 그 다음에 암은 항암작용이 있다 이렇게 되어 있습니다. 동물실험과 임상연구 특허에 대한 내용입니다. 아, 임상연구는 아직 어, 뭐, 돼 있는 게 없고요. 아, 동물실험도 뭐 거의 없는데 이제 한두 편에서 어, 염증성으로 이제 폐를 손상시키고 나서 어, 는쟁이냉의 추출물을 투여한 후에 조직이 치유됐다 하는 그런 어, 보고가 있습니다. 특허 실용 신안도 아직은 이렇게 많지 않아요. 그래서 그냥 입줄기를 이용한 여러 가지 뭐 소스 제조 관련된 특허들이 있는 정도입니다. 그래서 어 이제 임, 어 약효와 임상 적응증을 최적 한번 요약, 요약하면 간단하겠죠. 왜냐하면 임상 연구 동물 실험 연구가 없으니까. 그래서 인체 질환 치료 목적으로 사용할 근거는 없는 거죠. 그죠? 그다음에 두 번째 어 하지만 어 세포 실험 연구에서 강력한 항암과 항산화 작용이 있죠. 그래서 노화 질병 발생에 가장 중요한 그런 이론 중에 하나가 만성 염증이죠. 그래서 그걸 완화될 목적으로 그 생쌈이나 샐러드, 특히 봄 가을에 물김치로 이렇게 먹으면 참 좋겠습니다. 약용은 전초를 말려서 약초차로 해도 되지만 굳이 뭐 그럴 필요는 없겠습니다. 주의점은 어, 특별한 주의점은 없는 식물이고 안전한 식물입니다. 예, 지금부터는 아, 이른 봄 3월과 또 가을에도 이렇게 두 차례 걸쳐서 아, 먹을 수 있는 귀한 고급 나물 아, 산가세 식용법과 채취 시기를 말씀드릴게요. 아, 채취 시기는 아, 3월 말부터 4월에 꽃 눈이 생기기 전까지 뿌리잎을 채취하는 것이 가장 좋습니다. 아, 하지만 5월 달에 줄기가 올라가고 꽃 피기 전, 전에 꽃망울이 달릴 때까지는 그때는 식용으로 가능합니다. 물론 이른 봄보다 쓴맛이 조금 강해지지만 물김치로 담궈서 이렇게 좀 쓴맛을 좀 빼고 담그면 은 전혀 무관합니다. 뿐만이 아니고 세 번째로 가을에도 그러니까 8월 말부터 9월 10월 심지어는 11월, 12월까지도 어, 채취가 가능한 게이 산갓, 산갓입니다. 
자, 눈쟁이랭이 채취를 하러 왔습니다. 지금 어, 계곡인데 지금 다른 풀들은 하나도 없고 어, 오로지 푸르른 거는 이제 눈쟁이 하나뿐이고요. 지금 보시는 보시는 것처럼 입을 닫다는 게 아니고 이렇게 하나씩 하나씩 이렇게 따면 됩니다. 어, 매콤하기 때문에 뭐다 해가지고 욕심내실 필요도 없고요. 또 닿았다면은 또 성장에 지장에 주기 때문에 한입 한입 이렇게 따서 어, 적당한 양 따가지고 이제 물김치를 담, 담그면 되겠습니다. 네, 눈쟁이랭이는 이제 봄뿐만이 아니고 가을에도 또 싹이 올라오거든요. 그래서 지금 보시는 거는 가을 싹 모습입니다. 아, 가을에도 한번 물김치를 더 담, 담가 먹기 위해서 지금 찾아왔고요. 아, 굉장히 싱싱하죠. 이 가을 싹은 봄 싹보다는 좀좀더 입이 크고 좀 약간 둥근 형태를 띠고 있습니다. 저 예, 아주 싱, 싱그러운 아, 눈쟁이랭의 가을 싹 이때도 채취 아주 아, 좋은 채취 시기가 되겠습니다. 네, 제일 편하게 먹는 거는 이제 아, 산갓 샐러드입니다. 지금 이른 봄 3월 말이거든요. 지, 지친 게 뿌리가 굉장히 안할 때니까. 지친 게 뿌리 잘 씻어가지고, 이제 싹둑, 싹둑 이렇게 잘라서, 그렇게 뿌리가 쓰지 않거든요. 저 지친 게 우리 봄에 공부 다 했었, 했었잖아요. 여기 잘라놓고, 그 다음에 는쟁이 냉이, 입 따온 거, 이렇게 한 입, 두 입, 이렇게 두 개, 이렇게 얹어놓고, 그죠? 아, 색깔 굉장히 예쁘죠? 그리고 이제 뭐, 그 지친 게 연한 뿌리, 요게 좀 지친 게 입이죠. 아, 지친 게 입을 이렇게 또몇장또 또 이렇게 얹어서 이렇게 하면 이게 맛이 어떠, 어떨까요? 아, 는쟁이에게 톡선은 매운 맛과 아, 지친 게의 아, 연한 쓴맛 아주 좋겠죠. 그래서 여기다가 뭐 저는 요리사는 아니니까 그냥 발사믹 드레싱 하고 뭐 이렇게 대충 매콤새콤하게 이렇게 쓰는 거를 예. 이렇게 뭐몇 방울 딱 이렇게 뿌려주면 예, 끝. <웃음> 예, 예, 굉장히 간단하죠. 그냥 이렇게 봄에 뭐 이렇게 해 먹으면은 굉장히 맛있습니다. 뭐더 좋은 샐러드 레시피 있으시면 댓글로 알려, 알려주시면 아주 감사하겠습니다. 아 이제는 상갓 물김치입니다. 아 지금 보고 계신 건. 1600년대 조선시대의 상갓 물김치 레시피 중에 하나입니다. 첫, 첫 번째가 상갓을 찬물에 씻고 나서 바로 더운 물에 다시 헹구어 준다. 이것은 이유는 쓴맛과 매운맛을 좀 약하게 하는 과정이죠. 두 번째는 이렇게 하고 나서 상갓을 작은 단지에 넣고 따뜻한 물을 붓고 그 다음에 그 단지를 옷에 싸서 뜨거운 구들 또는 솥 중탕으로 익혀준다. 그죠? 이게 이제 조선시대 레시피거든요. 여기서 이제 방법은 뭐 여러 가지가 있겠지만 가장 중요한 과정은 1번입니다. 그죠? 만약에 이거를, 어, 더운 물에 다시 헹구거나, 어, 호, 헹구지, 헹구거나 혹은 더운 물에 좀 이렇게 한 30분 정도 이렇게 더, 어, 담가 놓지 않으면, 아, 어, 이른 봄에 상가시 너무 매워서, 아, 어, 정말 못 먹고 다 버릴 수가 있습니다. 그죠? 그 다음에 조금 4월, 5월에 딴 거는 또 쓴맛이 나니까 그런 맛들을 이제 약하게 해주는 것이죠. 그 다음에 뭐, 그 다음 방법은 이제 뭐 각자 자기 방법대로 이렇게 담그시면 될것 같아요. 그냥 그래서, 그래서 저는 좀 간단한 방법으로 물김치를 어, 다, 담아 보겠습니다. 오늘은 제가 어, 산 속에 이 산, 산가시죠. 문쟁이 냉이 자생지를 만들어 준 곳에서 상갓을 어, 따왔습니다. 지금부터 어, 이인봄 임금님께 진상되는 상갓 물김치를 한번 만들어 보겠습니다. 재료가 너무너무 간단합니다. 아, 물론 뭐제 스타일이니까 아, 그런, 그런 점도 있겠죠. 그냥 딱세 개. 상갓, 다음에 무, 나방나박 쓰는 거. 아, 조금, 조금 소금에 절였습니다. 그 다음에, 뭐, 마늘, 뭐, 매실청, 이런 거 하나도 안 넣습니다. 저, 사과, 썰었습니다. 그 다음에 이제, 중요한 거는, 이, 이 봄철의 이 산갓은, 이 가을 산갓에 비해서 굉장히 맵습니다. 저, 추운 겨울을 입고 나느라고. 
그래서 어, 그냥 이걸 김치다 보면 이게 우러나면 정말 맵습니다. 그래서, 그래서 너무 매운 맛이 강하기 때문에 아, 가급적이면 이렇게 좀 아, 물에다가 뭐 음, 한두 시간 최소한 한, 한두 시간 정도 그죠? 어, 이렇게 좀 담가놨다가 아, 쓰시는 게 좋을 것 같아요. 이게 지금 제가 아, 한 시간 반을 이렇게 물에 담가 놓은 겁니다. 물론 매운 게 좋으신 분은 한 30분만 담가 오셔도 좋을 것 같습니다. 그래서 우선 어, 우리가 이제 어제 뭐 놓으면 되고요. 제가 요리관은 아니기 때문에, 뭐, 이렇게, 이쁘게, 뭐, 이렇게 잘, 짜라거나 그러지는 못했습니다. 그리고, 그 다음에, 사과. 넣어놓고, 그 다음에 오늘 중요한, 제일 중요한 거죠? 네, 사과. 삼가십니다. 심심하죠? 자, 이렇게 담았습니다. 이렇게 나쁘게 오다 그냥, 그냥 생수로 그냥 부시면 됩니다. 이렇게 생수. 볼게요. 그래서 물을 좀 많이 하실 분은 물을 좀 충분히 하시고 그 다음에 이제 이 상태에서 이제 간을 좀 네, 소금을 넣어서 이제 뭐안 먹었습니다. 천일염인데 소금을 넣어서 이제 간을 맞추시면 됩니다. 네. 이런 식으로 됐죠? 됐죠? 네. 이게 다한 겁니다. 이렇게 해가지고 어, 밖에 뭐 반나절이나 하루 놔뒀다가 그 다음에 냉장고에 넣어서 한 일주일 뒤부터 어, 잡수시면 되겠습니다. 그죠? 어, 자, 지금 이제, 에, 냉장고에 넣어서 다음 주에 완성된 모습을 다시 한번 보여드릴게요. 자, 이렇게 해서 어, 한 열흘 뒤에 개봉했는데, 그럴듯하죠? 그, 보라색 안토시아린이 이렇게 우러난 아주 싱그러워 보이는 어, 는쟁이 냉이 어, 물김치입니다. 자 이렇게 해서 지금 3월 말에 담근 것인데 지금 6월까지도 아직도 조금 남았습니다 조금 조금씩 먹고 뭐 볶음밥 할때뭐 이렇게 국물이 있어야 되니까 그럴 때도 좋고요 아, 더우면은 소면을 말아서 먹어도 아주 좋습니다 자, 혹시 또 아, 눈쟁이 냉이 이렇게 경험하시면 더 좋은 레시피가 있으면 꼭 알려주세요 네, 다음 시간에는 아, 눈쟁이 냉이의 박사가 되기 위한 마지막 강좌 아, 재배법에, 재배법에 대해서 공부하도록 하겠습니다. 아, 여러가지 재배법이 있으니까요. 어, 잘 배우시고 어, 능쟁이 냉이를 내 주변 혹은 내가 다니는 산 계곡마다 이렇게 퍼뜨리고 어, 이렇게 늘리셔서 어, 봄 가을에 이렇게 식용도 하시고 어, 또 5월 달에 산행하실 때 아름다운 곳을 보시면서 즐거운 그 산행이 되시면 좋겠습니다. 예, 다음 시간에 여러분들 모두 건강한 모습으로 아, 다시 뵙도록 하겠습니다. 이영진 교수였습니다. 예, 인간이 행복해질 확률은 두 가지로 결정되는데요. 첫째는 건강상태, 예, 당연한 거죠. 두 번째는 아, 무엇이든지 경험과 노력을 통해서 내 뇌에 저장된 깊게 제대로 알고 있는 지식의 양에 따라 달라집니다. 아, 우리가 아, 살면서 뭘 하든지 간에 그것이 잘될 확률이 높아지는 것은 학벌이나 경제력이 아니라 건강할수록 그리고 하려는 일에 대해서 많이 하려고 어 계속 노력을 할수록 성공할 확률이 높아지게 됩니다. 산야체의 경우도 마찬가지입니다. 식용 약용식물에 대해서 제대로 공부를 해야만 건강을 해치는 일이 없이 잘 활용할 수가 있고요. 또 내가 공부한 식물을 찾아보기 위해서 들로산으로 이렇게 다니다 보면 저절로 건강하고 행복해집니다. 여러분들 모두 건강하고 행복해지시길 바랍니다.